స్త్రీలలో గర్భసంచి లేదా యూటిరస్ పునరుత్పత్తి ప్రక్రియలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది నవమాసాలు బిడ్డని మోసేది ఇందులోనే గర్భసంచి ఒక సంచి లాంటి కండర నిర్మాణం ఇందులో క్యాన్సర్ ఎక్కడైనా రావచ్చు అది వచ్చే ప్రదేశం ఆధారంగా వివిధ రకాలు ఇందులో ఉన్నాయి ఊంబని పిలవబడే గర్భసంచి స్త్రీల పునరుత్పత్తి వ్యవస్థలో ముఖ్య భాగం గర్భధారణలో పిండం ఎదుగుదల మొదలు పూర్తి పరిపక్వత చెందేదాకా సపోర్ట్ ఇస్తుంది గర్భసంచి పియర్ పండు తిరగేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండే గర్భసంచి పై భాగాన్ని ఫండస్ అని మధ్య భాగాన్ని కార్పస్ అని ఇక చివరి భాగం సర్విక్స్ అని అంటారు గర్భసంచి లోపల లైనింగ్ లా ఉండే పొరనే ఎండోమెట్రియం అని బయట వైపు ఉండే పొరని మయోమెట్రియం అని అంటారు ఈ భాగాల్లో ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ కారక కణాల పెరుగుదలనే యూటరైన్ క్యాన్సర్ అంటారు సో యూటరైన్ క్యాన్సర్ అనేది సాధారణంగా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువ కామన్ గా ఉంటుందండి వెస్టర్న్ కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేస్తే దాని ఇన్సిడెన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ పర్ పాపులేషన్ ఇండియాలో తక్కువే సో మనకి ఉన్న ఫిగర్స్ ప్రకారం సుమారుగా వన్ లాక్ పీపుల్ లో ఫోర్ టు ఫైవ్ పీపుల్ కి ఈ ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది మామూలుగా మనం విమెన్స్ క్యాన్సర్స్ గైనకలాజికల్ క్యాన్సర్స్ టోటల్ గా చూస్తే అందులో ఈ ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ అనేది ఇన్సిడెన్స్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది వేరే క్యాన్సర్స్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఆ తర్వాత బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఆ తర్వాత ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఆ తర్వాత నెంబర్ ఫోర్లో ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది వేరే క్యాన్సర్స్లో కంపేర్ చేస్తే దీని ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ ఇస్ లెస్ గర్భసంచి లోపల పొరల్లో వచ్చే క్యాన్సర్ వెనుక ప్రత్యేకించి కారణాలు ఇవి అని చెప్పలేం కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ తరహా క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ అధికంగా ఉంటుంది స్త్రీలలో వయసు పెరిగే కొద్దీ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి సంతానం లేకపోవడం ఊబకాయం పన్నెండేళ్ల లోపు ఋతుక్రమం మొదలై యాభై ఐదేళ్ల తర్వాత మెనోపాజ్ వచ్చిన స్త్రీలలో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ థెరపీ తీసుకునే వారిలో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తోంది ఎవరైతే తొందరగా మెచ్యూర్ అవుతారో అంటే ఎర్లీ మెనార్కీ కింద చెప్తాము కొంతమందికి తర్వాత లేట్ గా మెనోపాజ్ వస్తుంది అంటే లేట్ మెనోపాజ్ మామూలుగా మన ఇండియన్ సెటప్ లో మనకి మెనోపాజ్ వచ్చే దశని మనం ఫార్టీ సెవెన్ టు ఫిఫ్టీ వన్ ఆర్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ చెప్తాము దీని తర్వాత కూడా మీకు నెల నెల ముట్లు అవుతున్నాయి లేకపోతే మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ముట్లు అవుతున్నాయి అనే వాళ్ళని లేట్ మెనోపాజ్ కిందకి చెప్తాము ఈ లేట్ మెనోపాజ్ వాళ్ళలో ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువ అవుతూ పోతుంది వీటితో పాటు దానికి సంబంధించి అపోజ్ చేయడానికి ఇంకొక హార్మోన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రొజెస్ట్రాన్ కింద చెప్తాం ఇది జనరల్ గా అండాశయం రిలీజ్ అయినప్పుడు వచ్చే హార్మోన్ ఈ లేట్ మెనోపాజ్ వాళ్ళలో ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువగా అయ్యి ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ తక్కువ అవుతూ పోతుంది దీని వల్ల మనకి ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వదు సో అండాశయం రిలీజ్ అవ్వనప్పుడు ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ అనేది టోటల్ గా యాబ్సెంట్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఈ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ వల్ల ఆ లోపల గర్భాశయం లోపల ఉన్న పొర ఎక్కువగా పెరుగుతూ పోతుంది ఎవరికైతే ముట్టు తొందరగా ఆగిపోతాయో ప్రీమేచ్ మెనోపాస్ కింద చెప్తాము వీళ్ళలో గనక హార్మోన్ థెరపీ తీసుకునేటప్పుడు ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ తీసుకోకుండా ఒక ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఒకటే తీసుకున్న వాళ్ళకి ఈ రిస్క్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది గర్భసంచి ఏ భాగంలో వచ్చే క్యాన్సర్ లోనైనా అసాధారణ రక్తస్రావం ఒక ముఖ్య లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే నెలసరి సమయంలో కాకుండా అయ్యే బ్లీడింగ్ అన్నమాట ఇక నెలసరి ఆగిపోయిన వారిలో బ్లీడింగ్ అవుతున్నా అది క్యాన్సర్ లక్షణంగా భావించి వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి గర్భసంచి లేదా గర్భసంచి లోపల పొర ఎండోమెట్రియంలో వచ్చే క్యాన్సర్ ఏదైనా సరే లక్షణాలు బయటపడేందుకు కొన్నేళ్ల సమయం పడుతుంది సాధారణంగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లో ఉండే కణితి లేదా ట్యూమర్ వల్ల ఇది క్యాన్సర్ కావచ్చేమో అనే సందేహం కలుగుతుంది కానీ గర్భసంచిలో కనుక క్యాన్సర్ ఉంటే ఆ లక్షణాలు చాలా నెమ్మదిగా బయటపడవచ్చు యోని వెంబడి వచ్చే అసాధారణ స్రావాలు అకారణ బ్లీడింగ్ పొత్తి కడుపులో తగ్గని నొప్పి ఇవి సాధారణ లక్షణాలుగా గమనించాలి కాబట్టి దీన్ని ఎలా కనుక్కుంటాం మనము అప్పుడప్పుడు పేషెంట్స్ వచ్చి చెప్తారు మాకు బ్లీడింగ్ అవుతుంది పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు హెవీగా ఉంది పీరియడ్స్ లేనప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు బ్లీడింగ్ అవుతుంది పీరియడ్స్ వచ్చే ముందు కొంతవరకు స్పాటింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా సింటమ్స్ ఇలా సింటమ్స్ అనగానే వాళ్ళ క్యాన్సర్ ఉంది అని మనం నిర్ధారించుకోలేం క్యాన్సర్ ఉన్నది అని మనం నిర్ధారించుకోవడానికి బయాప్సీ చేసిన తర్వాతే మనం చెప్పగలం కానీ ఆ బయోప్సీ మనం చేయాలంటే ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలిసి ఉండాలి ఒక్క దగ్గర మొదలైనా కూడా శరీర ఇతర భాగాలకి ఇష్టానుసారంగా వ్యాప్తి చెందగలదు క్యాన్సర్ గర్భసంచి క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అప్పటికే గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ కి చికిత్స తీసుకుంటున్నా లేకపోయినా అది గర్భసంచి వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది 
క్యాన్సర్ వ్యాధి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒక్క దగ్గర మొదలై శరీర ఇతర భాగాలకు నెమ్మదిగా వ్యాపిస్తుంది పునరుత్పత్తి వ్యవస్థలో గర్భసంచితో పాటుగా అండాశయాలు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ గర్భాశయ ముఖద్వారం ఇక అటుపైన ఊపిరితిత్తులు కడుపు వీటన్నింటికీ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది ఈ భాగాలన్నిటికీ క్యాన్సర్ ఏ విధంగా వ్యాపిస్తుంది అని చూస్తే మొదటిగా మన శరీరంలో ఉండే టిష్యూల గురించి చెప్పుకోవాలి ప్రతి శరీర భాగం టిష్యూల నిర్మాణం వీటిలో కండరాలు నరాలు ఇలా పలు ఇతర భాగాలు ఉంటాయి క్యాన్సర్ వ్యాప్తిలో టిష్యూ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది లింఫ్ గ్రంథుల ద్వారా క్యాన్సర్ వ్యాపిస్తుంది వీటితో పాటు రక్తం క్యాన్సర్ కి మరో క్యారియర్ అని చెప్పుకోవచ్చు క్యాన్సర్ శరీరంలో ఒక భాగంలో మొదలై మరిన్ని భాగాలకు వ్యాపించడాన్ని మెటాస్టేసిస్ అంటారు మనం గర్భసంచి ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ మొదలైన క్యాన్సర్ కణాలు ఊపిరితిత్తులకి వ్యాప్తి చెందితే అవి గర్భసంచి క్యాన్సర్ కణాలే తప్ప ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కణాలు కావు